بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اس بارے میں میں آپ سے واضح کر دوں کہ میں نے باقاعدہ اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے حضور علیہ السلام رمضان مبارک کیسے گزارتے یہ اس کا نام ہے اور میں نے اس میں کم سے کم حضور علیہ السلام کے سو معمولات ایک سو معمولات رمضان مبارک کے جمع کیے اور اگر میں اور آپ ان معمولات کو اپنا لیں رمضان مبارک کے معمولات کو اپنا لیں تو آپ خود غور کریں گے کہ الحمدللہ انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے اور حضور علیہ السلام کے وہ مبارک معمولات پھر حضور کے معمولات اور جس قدر رمضان مبارک کے گڑیاں ساتھیں اوقات ان کی اہمیت رسول پاک جانتے ہیں ہم تو نہیں جان سکتے ہم تو ادا نہیں اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب رجب کا چاند طلوع ہوتا دو ماہ پہلے کہہ لیجیے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے دو ماہ حضور علیہ السلام اس کے حصول کی دعا شروع فرماتے تھے کہ اللہ مجھے صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان مبارک کی نعمت عطا فرما تاکہ میں اس میں تیری عبادات کر سکوں تو حضور علیہ السلام پھر رمضان مبارک تو دو ہجری میں نازل ہوا ہے روزہ اس سے پہلے بھی اگر آپ پڑھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے تو وہ یہی دن ہوتے تھے رمضان مبارک کے یعنی ایک گہرا تعلق حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہے تو آپ کے معمولات شریفہ اگر آپ پڑھیں تو الحمد للہ اس میں بڑی آسانی ہے آپ نے مثلا آپ کا معمول ہے سیری کھانا سیری ایک آدمی بیدار نہیں ہو سکا روزہ ہو جائے گا لیکن سیری کھانا سنت ہے بہت ساری قومیں روزہ رکھتی تھیں سیری نہیں کرتی تھیں حضور علیہ السلام نے سیری رکھی پھر افطار رکھا آپ کے وشال کے روزے ثابت ہیں کہ مسلسل آپ روزہ رکھتے تھے کھانا پینے بعض اوقات بند کر دیا لیکن معمول کیا تھا کہ آپ سیری بھی اٹھتے سیری بھی استعمال کرتے اور پھر افطار بھی کیا کرتے اور امت کو یہی آپ تعلیم دی وشال کے روزے صحابہ نے رکھنے شروع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے منع بھی کیا روکا اور میں تمہارے ایو کو مسلی تم میں کون ہے جو مجھ جیسی طاقت رکھتا ہے تم نہیں طاقت رکھ سکتے لہذا تم حضور علیہ السلام کے جتنے معمولات مبارکہ رمضان مبارک میں اگر ہم ان کو اپنائیں مثلا ہم افطار کے وقت میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض چیزیں مخصوص کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ہم نے افطار کرنا ہے اور پھر ان کا جو افطار کا وقت ہے وہ سڑکوں پر ہی بسر ہوتا ہے کاش کہ ہم حضور کا معمول پڑھ لیں کہ آپ نے کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ افطار فرما لیا آپ نے زمزم کے ساتھ افطار فرما لیا یعنی یہ آسان چیزیں ہیں اور پھر اس میں ایک معمول جو بڑا ضروری ہے حضور علیہ السلام باقاعدہ روزہ افطار کر کے دعا کرتے تھے یعنی یہ معمول ہمارا الٹ ہو گیا ہم پہلے دعا کرتے ہیں پھر حالانکہ جتنے وہ کلمات ہیں اللہ ہمینی لتا سم تو واب کا من تو والے کا توکل تو والا رز کے کافتا تو وہ ماضی کے سیگے ہیں اس کا ترجمہ یہ کہ میں نے روزہ رکھا میں تجھ پر ایمان لے آیا میں تجھ پر روز وہ سارے ماضی کے سیگے ہیں اور ہم جناب وہ افطار کرنے سے پہلے وہ دعا کر چکے ہیں حالانکہ افطار کوئی نہیں ہوتا اس لیے بقیدہ افطار کیجئے ورنہ دیکھو نا پریشانی بنتی کہ جگہ اجتماعی ہو تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں افطار کب ہوگا پہلے افطاری کیجئے اور افطاری کے بعد دعا کیجئے اور حضور علیہ السلام کی دعائیں بھی مختلف ہیں بس نیک دعا ہے زہبہ زماؤ وقت اللہ تلو روپ و صحبت اللہ جرو انشاءاللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ثواب بھی عطا فرمائے گا اب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں حضور کے معمولات سے ملتی ہیں اور آپ آسان سے آسان عمل کرتے ہیں تاکہ امت ان پر چل کر بہتر سے بہتر اپنے قائد اور عمال کو سوار سکے